గర్భిణీ స్త్రీలలో బీపీ ఒక లక్షణాలు అనేవి మనం ఖచ్చితంగా గమనిస్తూ ఉండాలి గర్భం దాల్చిన తర్వాత బీపీ ఎక్కువైనా బీపీ తక్కువైనా అది తల్లికి బిడ్డకి అంత మంచిది కాదు అయితే బీపీ ఎక్కువైతే దాన్ని ప్రీ ఎక్లాంశ అని ఎట్లా అంటారో బీపీ బాగా తగ్గిపోయినా కూడా దాన్ని ప్రెగ్నెన్సీ హైపోటెన్షన్ అని కూడా అంటారు ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ రెండు దిక్కులు వెళ్తూ ఉంటాయి అయితే గర్భం దాల్చిన తర్వాత ఏదైతే మనకి మాయ అనేది ఉంటుందో తల్లికి బిడ్డకి మధ్యలో మనకి రక్త ప్రసవన కోసము మాయ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్లాస్ అంట అంటారు ఆ మాయ వల్లనే బీపీ ఎక్కువ అవ్వడం అనే ప్రాబ్లం వస్తుందనేసేసి మనకి రీసెర్చ్ చెప్తోంది దాన్ని ప్రీ ఎక్లాంశ అంటారు ఈ ప్రీ ఎక్లాంశ అనే కండిషన్ వల్ల తల్లికి హై బీపీ రావడం వాటర్ రిటెన్షన్ రావడం సుమారుగా ఫిట్స్ వచ్చే పరిస్థితి కూడా రావడం ఇవన్నీ కాకుండా శిశువు వైపు వెయిట్ తక్కువగా ఉండడము అన్ని అన్ని ఒక అన్ని గ్రోత్ ప్యారామీటర్స్ కూడా తగ్గిపోవడము ఉమ్మనీరు తగ్గిపోవడము ఇలాంటి రకరకాల సమస్యలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ప్రీ ఎక్లాంశ అనే ప్రాబ్లమ్ని హై బీపీ అనే ప్రాబ్లమ్ని మనము ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీతో ముందే కనుక్కోవచ్చు ఈ ప్రీ ఎక్లాంశ అంటే తల్లికి గర్భిణీ స్త్రీలలో బీపీ ఒక హై బీపీ యొక్క ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశాలు కొంతమందిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి అది ఎవరంటే టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే టీన్స్లో ఉన్నప్పుడు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇవి టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటారు ఈ సమయంలో కనుక గర్భం దాల్చినట్టు అయితే వాళ్లలో ఇలా బీపీ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం మోతాదులో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవే కాకుండా ఎవరికైతే ఇంతకుముందు షుగర్ ఉంటుందో ఎవరికైతే ఇంతకుముందు స్థూలకాయ సమస్యలు ఉంటాయో వాళ్ళల్లో కూడా ప్రియ క్లాంప్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒకటి పక్కన పెడితే ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో కనుక ఎవరికైనా బీపీ వచ్చినట్టయితే తల్లికి కానీ అక్కకి కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ వచ్చినట్టయితే నీళ్ళకు కూడా వచ్చే అవకాశం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కొంతమందిలో కొన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ట్రాంబోఫీలియాస్ ఉంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఈ బీపీ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం మనకు కనిపెడుతూ ఉంటుంది అందుకనే గర్భం దాల్చే ముందే మీకు ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలా ట్రాంబోఫీలియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలా ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ మనం గమనించుకుని మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికే ఒక పద్ధతిగా అన్ని సమాచారంతో వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలా మీ హిస్టరీ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకున్న తర్వాత మీరు లో రిస్క్ కింద వస్తారా హై రిస్క్ కింద వస్తారా అని వాళ్ళు చెక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇంతకు ముందు కనుక బీపీ వచ్చినట్టు అయితే కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ గమనించుకుని ఫస్ట్ ట్రై మిస్టర్ స్క్రీనింగ్ అంటే మీరు థర్డ్ మంత్లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత డబల్ మార్కర్ అనే టెస్ట్ కూడా చేయించుకోవచ్చు టెన్ వీక్స్ అప్పుడు అంటే పదో వారం ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు డబల్ మార్కర్ చేయించుకుని పన్నెండో వారం నుంచి పదమూడో వారం మధ్యలో కనుక ఎన్టీ స్కాన్ చేయించుకుని ఈ రెండింటిని కంబైండ్గా తీసుకున్నట్టు అయితే దీన్ని ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ కంబైన్డ్ స్క్రీనింగ్ అంటారు ఆ స్క్రీనింగ్ రిపోర్ట్లో ఒక మంచి ఫీటల్ మెడిసిన్ స్కాన్ సెంటర్లో వెళ్ళి ఈ కంబైన్డ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చే సాఫ్ట్వేర్ కనుక ఉన్న ప్లేస్లో మీరు చేయించుకున్నట్టు అయితే మీకు బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉందా మీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్తో బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని మీరు ముందే తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇదే కాకుండా ఇంతకుముందు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంతకుముందు బీపీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంతకుముందు బీపీ వల్ల సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి అలా ప్రీవియస్ హిస్టరీ కనుక ఉన్నట్టు అయితే వాళ్ళలో ఈ కంబైన్డ్ స్క్రీనింగ్లో డబుల్ మార్కర్ బదులు ట్వ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వీక్స్ అప్పుడే క్వాడ్రపుల్ మార్కర్ అని టెస్ట్ కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అందులో పిఏ పిపిఏ అనే హార్మోన్తో పాటు పిఎల్జిఎఫ్ అనే హార్మోన్ కూడా చేస్తున్నారు దీని ద్వారా రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది ఇంకా ఒక లెవెల్ మంచిగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ ఈ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడంటే అక్కడ ఏ ల్యాబ్ అంటే ఆ ల్యాబ్లో చేస్తే కుదరదు ఓన్లీ ల్యాబ్ రిపోర్ట్తో మనకు వచ్చే సమాచారం తక్కువ ఓన్లీ స్కాన్ రిపోర్ట్తో వచ్చే సమాచారం తక్కువ ఇలా రెండింటినీ కలిపి గనక మనకి మంచి సమాచారము కంబైన్డ్ రిపోర్ట్ ద్వారా ఇవ్వగలిగిన ఫీటల్ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఖచ్చితంగా మీకు 
ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ హై బీపీని నివారించుకోవడానికి ఈ ఒక రిపోర్ట్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకుని ఏం చేస్తాము అది రాకుండా ఉండేలాగా మనం జాగ్రత్త పడతాం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అంటే మనము రాకుండా తీసుకునే జాగ్రత్తలు వచ్చిన తర్వాత తీసుకునే జాగ్రత్తల కంటే ఉత్తమమైనవి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలుగుతాం ఇలా మనం జాగ్రత్తల గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే మూడు రకాల జాగ్రత్తలు ఉంటాయి ఒకటి మందు రూపేణ మందుల ద్వారా కూడా ప్రియక్లాంశాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయవచ్చు అంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి బీపీ వచ్చే అవకాశం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు వారాలలో ఉన్నట్టయితే మందుల ద్వారా అది రాకుండా ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వారాల వరకు పోస్ట్ పోన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దానికి ఎన్ని వారాలు పోస్ట్ పోన్ చేయగలుగుతాం అనేది మనము కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోయినా కూడా లో డోస్ యాస్పిరిన్ అంటే యాస్పిరిన్ ఎలాగ మనం గుండె జబ్బుకి ఇస్తామో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి బ్లడ్ సప్లై మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండడానికి అలాగే అదే వాల్యూలో యాస్పిరిన్ తక్కువ మోదాతుల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ కానీ వన్ ఫిఫ్టీ కానీ మనము ఇచ్చినట్టు అయితే అది ప్లాసెంటల్ సర్క్యులేషన్లో ఉండి మంచిగా రక్త ప్రసవం అనేది మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తుంది దీనివల్ల మంచి అవుట్కమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి బీపీ త్వరగా రాకపోవడంతో పాటు బీపీ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే శిశువులో ఉంటాయో వెయిట్ గెయిన్ రాకపోవడము ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీస్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయ్యి ఎనిమిదో నెల తొమ్మిదో నెల దాటించే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక రకమైన మందు ఇంకా రకరకాల మందులు కూడా ఉంటాయి అవి సపోర్టివ్ మెడిసిన్స్ ఎల్ఆర్జినీన్ అనే మందు ఉంటుంది దాని తర్వాత కొన్ని యాస్టమెన్స్ ఉంటాయి కొన్ని న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ ఇంకా అవ్వాల్సినవి ఉన్నాయి కానీ వాటిల్లో మటుకు బెనిఫిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయని మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం వాటిని కూడా ఇస్తే ఖచ్చితంగా మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇది మనము మాట్లాడుకున్న మందుల వల్ల రెండవ విషయం వచ్చేస్తే మీరు తీసుకోవాల్సిన స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఆందోళనకరంగా ఉండడము నిద్రలేమి ఇలాంటి సమస్యలు మానసిక సమస్యలు అది కాకుండా ఇంట్లో సమస్యలు వీటన్నిటితో సతమతమైపోతున్న వాళ్ళకి ఇలా ప్రియ క్లాంశ చాలా సివియర్గా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బీపీ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకనే వాళ్ళకి మేము ఖచ్చితంగా మంచి మానసిక ఒక మంచి మానసిక వాల్యూస్ ఉండేలాగా మంచి కామ్గా మన మనసును పెట్టుకున్నట్టు అయితే వాళ్ళకి ఆ ఒత్తిడ్ల వల్ల వచ్చే బీపీ కూడా కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది వీటన్నిటితో పాటు ఏదైతే స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఉంటుందో ఏదైతే మందులు ఉంటాయో వాటితో పాటు వ్యాయామం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక అరగంట పాటు పొద్దున సాయంత్రం పదిహేను పదిహేను నిమిషాలు వాకింగ్ చేసి ప్రాణాయామాలు లాంటి చేసి ప్రీనేటల్ యోగా లాంటిది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎంతో ఉంటాయి ఎందుకంటే హైపర్ టెన్షన్ అనేది చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులతో కూడా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మందులు ఎంత ఆపగలుగుతాయో అంతే పరిస్థితులు కూడా దాన్ని ఎక్కువ కాకుండా ఆపే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ యోగా కానీ చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవన్నీ మనము చూసుకున్నట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీలో హై బీపీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఎలా కనుక్కోవచ్చు ఎలా అరికట్టవచ్చు ఎలా జాగ్రత్త పడవచ్చు అయితే ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు వాళ్ళ బీపీ చెక్ చేయించుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీ రాగానే బీపీ చెక్ చేయించుకోవాలి నెల నెల ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు బీపీ చెక్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెండు చేతుల్లో కూడా ఒకే పొజిషన్లో కూర్చుని చెక్ చేయించుకుంటే అది ఇంకా మంచిది ఆందోళనకరంగా వచ్చి హడావిడిగా వచ్చి కనీసం పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చోకుండా బీపీ చూపించుకుంటే మటుకు అది హైగానే చూపించే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా కాకుండా ఎప్పుడు బీపీ చూపించుకున్నా కూడా ఒక పద్ధతిగా ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఆందోళనకరంగా లేకుండా జాగ్రత్తగా బీపీ చూపించుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి ఇవి హై బీపీకి సంబంధించిన సమస్యలు వీటిల్లో ప్రీటర్మ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ముందస్తుగా శిశువు జన్మించే అవకాశం ఉంటుంది ఐయూజిఆర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రకరకాల సమస్యలు అనేవి ఉంటాయి ఈ కాలంలో ఖచ్చితంగా క్వాడ్రపుల్ మార్కర్ డబుల్ మార్కర్ కంబైన్డ్ స్క్రీనింగ్ ఎన్టీ స్కాన్ రిపోర్ట్తో ఇలాంటి సమస్యలని అరికట్టవచ్చు నేను పనిచేసే దగ్గర గత కొన్ని గత ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా ప్రాక్టీస్లో నా పేషెంట్స్కి ఎవరికి తొమ్మిది నెలల ముందు పీపీ చూసిందే లేదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఈ టెస్ట్లు కాస్ట్లీ అయినా కూడాను 
చేపించి కనుక మనము మేనేజ్మెంట్ పెట్టినట్టు అయితే వాళ్ళకి అవుట్కమ్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించాలి ఒక టెస్ట్ ఒక రిపోర్టు దానికి ఒక పదివేలు ఖర్చు అయినా కూడా మనము పెట్టుకోగలిగితే ఎన్ఐసియు అడ్మిషన్ రోజుకి పది నుంచి ఇరవై వేలు ఖర్చు మనం తప్పించుకోగలిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంత దూరాలోచనతో మనము గనక ఇప్పుడే టైంకి కనుక మనం ప్రాబ్లమ్స్ని కనుక్కున్నట్టు అయితే ఎటువంటి సమస్యల్లో కూడా ల్యాండ్ అవ్వకుండా ఉంటాము అప్పుడు లక్షల్లో డబ్బు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అదే కాకుండా ఒక ఆరోగ్యమైన ఆరోగ్యమైన శిశువు ఆరోగ్యమైన తల్లి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే బీపీ ఎంత శిశువుని దెబ్బతీస్తుందో అంత తల్లిని కూడా దెబ్బతీస్తుంది ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ తల్లిలో ఈ బీపీ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్లో వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటాయి అది కిడ్నీయే కానీ లివరే కానీ బ్రెయినే కానీ ఏ సమస్యలైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్లేట్లెట్స్ కూడా పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ లో ప్లేట్లెట్స్ అనే సిమ్ సిండ్రోమ్ని హెల్త్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి ఈ కంబైన్డ్ స్క్రీనింగ్ రిపోర్ట్ అనేది ఒక ఖచ్చితమైన మంచి పద్ధతిగా నిర్ధారించడం జరిగింది దాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా ప్రతి ఫీటల్ మెడిసిన్ సెంటర్ చేస్తున్నారు మీరు దాన్ని ఖచ్చితంగా మీ నార్మల్ లైఫ్లో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న విలేజెస్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డేట్స్ మూడో నెల టచ్ అవ్వగానే కనుక మంచి పెద్ద హాస్పిటల్కి వచ్చి ఈ టెస్ట్ చేయించుకున్నట్టు అయితే మీరు మీ బిడ్డని మీ మిమ్మల్ని కూడా ఈ ప్రాబ్లంలో నుంచి కాపాడుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు మాట్లాడింది బీపీ ఎక్కువైతే వచ్చే సమస్య ఆల్రెడీ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ సమస్య రావచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు మానిటర్ చేసుకోవాలి అలాగే బీపీ తక్కువ అయితే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సుమారుగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అందరికీను రెండో ట్రైమిస్టర్ అంటే మూడు నాలుగు నెలలు దాటే లోపు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకున్న నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా తగ్గితేనే బీపీ అనేది రాకుండా ఉంటుంది బేబీకి బ్లడ్ సప్లై అనేది బాగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బీపీ అనేది తగ్గాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంటుంది అందుకే నేను చెప్పాను ఖచ్చితంగా మీరు ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు మీ బీపీ చూసుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీ రాగానే మీ బీపీ చూసుకోవాలి ఎవ్రీ మంత్ బీపీ చూసుకోవాలనే అలా ఒకవేళ మీ బీపీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ కనుక మీరు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఉంది ఒక మూడు నెలల తర్వాత ఎయిటీ సెవ ఎయిటీ సిక్స్టీ అట్లా అయినట్టు ఉంటే అది ఒక నార్మల్ ఫినామిన అది ఎవరికైనా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అలా అవుతేనే గర్భిణీ స్త్రీలకి బ్లడ్ సప్లై అనేది ప్రెగ్నెన్సీకి మంచిగా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ లోపు దీనివల్ల కొంచెం కళ్ళు తిరగడము కొంచెము కూర్చుంటే కూడా సడన్గా పడుకొని లేచి కూర్చుంటే కూడా కళ్ళు తిరగడం దీన్ని సుపైన్ హైపోటెన్షన్ అంటారు ఇలా రకరకాల చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళల్లో మేము చెప్తాము మీరు కరెక్ట్గా టైంకి భోజనం చేయాలి భోజనం చేయాలి చిన్న చిన్న స్నాక్స్ తీసుకోవాలి హైడ్రేషన్ అంటే మంచినీళ్ళు కానీ లిక్విడ్స్ కానీ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సుపైన్ హైపోటెన్షన్ రాకుండా ఉండాలంటే కొంచెం కళ్ళు మూసుకొని లేచి కూర్చున్న తర్వాత కళ్ళు తెరుచుకుంటే అది కొంచెం తగ్గుతుంది ఒక రెండు మూడు క్షణాలు టైం ఇస్తే అవన్నీ సర్దుకుంటాయి అయితే ఇది కనుక ఒక తీవ్ర తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నట్టు అయితే సపోర్టివ్ థెరపీ కూడా ఇస్తారు మీకు కౌన్సిలింగ్తో పాటు ఆ కరెక్షన్ మెజర్స్ కూడా మీ డాక్టర్ చూసుకుంటారు అయితే బీపీ తక్కువైతే ఒక ప్రాబ్లం ఎక్కువైతే ఒక ప్రాబ్లం తక్కువైతే మనము ఎప్పుడంటే అప్పుడు కొంచెం చిట్కాలు పాటించుకొని మంచినీళ్ళు తాగు మజ్జిగ తాగు ఉప్పు ఉప్పుతో కొంచెం మజ్జిగ తీసుకొని లేకపోతే కొబ్బరినీళ్ళు తాగు ఏదో ఒక విధంగా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఎక్కువైతే మట్టుకు ఆ టైంలో చేసేది ఏముండదు అందుకే ముందే కరెక్ట్గా కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళినట్టు అయితే ఈ బీపీ సమస్యలు అనేవి రాకుండా ఉంటాయి తల్లి బిడ్డ ఒక ఆరోగ్యం అనేది క్షేమంగా ఉంటుంది